Wir machen weiter mit Civilization 6, mit unseren Galliern auf Gottheit, mit Abiorix und mit WB und mit Matsumanix. Hallo Matze. Hallo zusammen, viele Grüße. Die letzte halbe Stunde Civ 6 mit den Galliern im Jahre 2020, nicht in Game. In Game ist gerade mal das Jahr 1276 nach der Geburt von irgendeiner anderen mystischen Gestalt. Ich kenne nur den heiligen Bullen. Ich weiß nicht, was Nkr bedeutet. Da oben steht Nkr. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich habe keine Ahnung. Danke an Mr. Canista für dein Abo. Für dein Prime-Abo. Liebe Grüße an dich. Danke auf Twitch. Immer weitermachen. Hier vorne. Wir können jetzt auch Wald pflanzen. Und wir können Minen bauen. Und letztes, was machen wir? Für Mod nix. Minen ist die Spezialkunst unserer Gallia. Unsere Minen sind super Deluxe-Minen und geben auch Kultur. Ein... Ja, hier wollten wir Gegenspionage machen in Modnix, weil hier mal irgendjemand irgendwer geklaut hatte. Was wir uns klauen wollten, ich glaube, da waren die Weströmer und wir lassen das, wir machen das, wir, der bleibt hier an Ort und Stelle stehen. Er macht Gegenspionage. Genau. Und wir hatten ihn, glaube ich, platziert auf dem Theaterplatz, wenn ich mich richtig erinnere. Und der bleibt da. Ja, genau. So, mit dem Handwerker. Wir könnten die Bank schneller eroden, indem wir hier hingehen und einmal roden. Das geht da oben rüber. Hier haben wir allerdings höhere Rodungserträge. Und wir wollten das nutzen für eines dieser beiden Felder. Auf das Feld können wir aber nicht draufziehen, weil der hier im Weg ist. Auf das können wir draufziehen. Und dann hier roden. Und das machen wir auch. Und die haben ein echtes Problem. Lissabon gehörte als Stadtstaat zu drei Jahren. Die haben kein Problem. Alles gut. Jetzt wieder hier hin. Wir könnten Baumwolle anschließen. Das ist erstens riskant, weil hier freie, das ist ja alles ein freies Territorium, da ziehen Fläche Einheiten auf und zu und klauen uns. Außerdem bringt die Baumwolle im Moment ähm, gar keine Annehmlichkeiten wegen eines entsprechenden Beschlusses im Weltkongress. Ich lasse das mal sein. Ich, ich, ich zögere ja in der Nähe der freien Städte mit dem Handwerker hin und her zu ziehen. Aber wir könnten hier hinziehen zum Beispiel und da ein Sägewerk bauen. Oder wir könnten in der Nähe von Modnix roden. Und zwar da hinten könnten wir roden. Mal gucken, ob uns das sinnvoll ist. Das ist flach. Das ist flach. Dazu roden macht wenig Sinn. Dann lieber hier bei Oxford noch ein weiteres Sägewerk hingesetzt. Das Sägewerk gehört dann zu Wundertüte. Das kann man machen. Jetzt hier mit dem Kollegen einmal hier hin. So, mit dem wollten wir die Pferderessourcen anschließen, reparieren, reparieren, vielleicht hier erstmal wegziehen, hier brennt es. Die höchsten Erträge gibt es hier, da setzen wir hier eine Mine hin. Das bringt... Hier will ja gleich, hier soll ja ein Weltwunder entstehen. Die höchsten Produktionserträge bringt man eigentlich hier durch Minen. Auch wenn die im Vulkannähe sind, finde ich trotzdem cool. Finde ich auch wichtiger. Da oben hätten wir noch eine Weizenressource anschließen können, aber einmal heilen. Der Kollege hier. Ich weiß gar nicht, ob wir noch in den Süden und in den Norden ziehen müssen. Ob uns das irgendwie was bringt. Hier in der Mitte, aber das sind alles freie Städte. Hier überall die Griechen, hier wird auch rebelliert. Das ist krass. Wir könnten gucken, dass wir hier die Mitte noch was aufgedeckt kriegen. Offene Grenzen haben wir keine, aber die können wir uns erhandeln. Lass uns das mal machen. Wir ziehen mit ihm mal zurück, aber nicht durch das Territorium. Das ist zu riskant. Lieber hier unten lang. Da ist das, sind die Panzer. Die Byzantiner haben einen Panzerkorps. 
Boah, die Byzantiner haben Panzer, Leute, im Jahr 1270. Panzer. Wow, das bedrückt mich. Das beeindruckt mich. Echt. Kann ich nicht anders sagen. Das ist heftig. Eine Runde weiter. Mehr Wohnraum in Tervana. Echt? Ja, ein bisschen. Schon behoben. Und eine Runde weiter. Ähm, wir wollen noch bei den Politikkarten was umstellen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wir werfen nur einen Blick auf die Handwerker. Handwerker in zwei Runden. Und die anderen in einer. Nee, wir wollen nichts umstellen. Das machen wir in einer Runde erst. Wir machen das erst in einer Runde. Weil die Handwerker kommen auch alle erst in zwei Runden. Gleich hoffe ich mal, dass das so klappt. Es bleibt alles, wie es ist. Eine Runde weiter. Oh, die Naturforscher haben wir vergessen. Ma! Ma! 300. Gott, was sind? Ich weiß nicht zu wem. Oder gibt es schon einen Schutzheiligen der Ballistik? Oh ja, alle habt das gebrüllt. Ma, o Zeit, oder wie immer du dich aussprichst, entschuldige bitte. Und North Bowman und Appel. Naturforscher, Naturforscher, Naturforscher. Ein Kürassier, Baba. Das Ballett strahlt eine zerbrechliche Art von Stärke und eine gewisse unbeugsame Präzision aus. Bolscheu-Theater, Baba. Für extra Ausrichtungen ist cool. Aber kommt darauf an, welche es sind. Sind halt zufällig, ob die gerade teuer sind oder nicht. So, jetzt machen wir das überall mit den Handwerkern. Jetzt gehen wir hier rein in die Mehrfachliste und tauschen einmal um. Hier... Ein Handwerker vor. Hier. Ein Handwerker vor. Ob die jetzt alle in einer Runde fertig werden oder in zwei, weiß man nicht, weil nach Abschluss eines Handwerkers der nächste teurer wird. Mit ein bisschen Glück klappt das. Es kann auch sein, dass es, ein, dass es zwei Runden sind, bis die fertig sind. Wir machen mal folgendes. Wir gehen hier rein. Pardon. Ja, genau. Und ändern erstmal die Politikkarten. Und immer jetzt die Handwerkerkarte reinpacken. Magst du dich vielleicht noch mal eine Stufe kleiner schalten? Und dann können wir die auch sehen. Ähm, ich würde die, ich nehme mal den, die Wolkenkratzerkarte raus. Für ein bis zwei Runden, die 15% mehr auf Wunder bringen. Und nehme rein die Handwerkerkarte, die auch mehr Produktion bringt für Handwerker. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir nur eine Runde brauchen, aber es macht es nicht sicher. Es sollte aber klappen. Also mit 30% mehr Produktion sollte es jetzt hinhauen. Weil so signifikant teurer werden die nicht. Wenn drei Handwerker dort stehen, dass sie in einer Runde fertig sind. Und selbst wenn zwei, ne, also es sollte wirklich klappen jetzt. Das bestätigen wir. Jetzt riskieren wir das mal in Anführungszeichen. Und nehmen eine Ka und hauen die... Oh, hier sind es ja sowieso zwei Runden. Da sind es eh zwei. Sehr witzig. Zwei Runden bis zu den Massenmedien. Dann hier. Nächster Schritt. Wirtschaftswesen mit den zwei Banken. Das werden wir... Aber so schnell nicht haben. Börse bringt auch mehr Geld. Die Banken, die haben wir gerade zurückgestellt. Luftfahrt, Tourismusbonus, Elektrizität für bessere Kraftwerke. Sechs Runden. Zwei Freibeuter werden wir wahrscheinlich eh nicht haben. Gehen wir mal da oben hin in die Elektrizität. Die hilft uns immer. Was uns auch hilft, ist natürlich Aluminium. Sendezentren für die Kultur. Alle spannenden Dinge, die jetzt kommen. Öl, auch relevant. Der hydroelektrische Staudamm, Ölkraftwerke, dafür müssten wir erst Öl anschließen. Das heißt, eigentlich sollte es hier hingehen. Dann gehen wir mal darüber weiter. So, Produktion Arena hier. Nächster Schritt in Bullix am Rhein. Nach der Arena der Zoo. Und er zu hilft dann rundherum und gibt Annehmlichkeiten in verschiedenen Städten. Hier soll noch ein Oppidum entstehen. Das können wir im Moment 
noch nicht bauen, weil wir noch nicht Bevölkerung genug haben. Das geht wahrscheinlich in zwölf Runden. Wir könnten auch schon mal gucken, ob wir ein bisschen mehr in Nahrung reingehen. Aber das ist so schwierig. So. Riesenrad fertig in ein Glas ist nix. Nächster Schritt. Aquarium. Aquarium gibt Annehmlichkeiten im, um im ganzen Umland. Gesandte schicken. Zwei. Mit den beiden Gesandten hier hoch nach Anshan. Und wir bekommen jetzt in jeder unserer Stadt 15% mehr Wissenschaft. Matze hat es eben erklärt. Das ist krass. Also sobald wir das runtergebaut haben. Wir müssen, das, genau, und wir müssen äh, so zerren sein noch, ne? Ja, genau. Das heißt, so zerren werden wir jetzt und dann das Wunder bauen. Und dann bekommen wir die. Richtig. Dann hier Frieden irgendwo. Leichter Vulkanausbruch. Mehr Annehmlichkeiten in Mod nix. Minus 1, das ist doof. Haben wir Kaoka-Hügel? Ja, ein Kaoka-Hügel hier. Jetzt gibt es da noch einen, ich glaube nur einen. Und das ist doof, wir brauchen einen zweiten Kahokia-Hügel. Ich sehe tatsächlich nur einen. Ähm, das hier ist Grasland mit Sumpf. Kann man einen Kahokia-Hügel auf Sumpf bauen? Nein. Wo könnten wir noch einen Kahoka-Hügel bauen? Hier, Roden und hier drauf gesetzt. Nee, nicht zwei nebeneinander. Und das ist ein Hügel. Das ist kein Hügel. Da können wir einen Kahoka-Hügel bauen. Das heißt, der Kollege zieht bitte hier hin. Das können wir machen. Damit ich denn beim nächsten Mal nicht nachdenken muss. Ich weiß aber, ich streame hier schon so lange, jetzt mittlerweile viereinhalb Stunden. Wir haben schon zehn vor zwölf. Da setze ich mir mal auf die nächste Runde einen Pin. Damit ich weiß, das schaffe ich auf jeden Fall. Wir können den Sumpf trockenlegen, richtiger Hinweis von Armin und anderen, aber das sind halt zwei Aktionen. Einmal Sumpf äh, trockenlegen und einmal Kaulkehügel bauen und Roden ist doch egal. Wir haben hier den Magnus vor Ort. Für das Roden des Regenwaldes bekommen wir extra Erträge, würde ich machen. Und wir können ja mittlerweile auch Wald pflanzen. Wir sind also auf die Regenwälder nicht mehr so angewiesen. Hier will ich gleich mal reinziehen und gucken gehen. Brauchen wir noch die entsprechenden Verträge. Mit dem wollten wir das auch machen. So, jetzt einmal check. Terwanna. Hier oben wollten wir einen Hafen bauen. Dafür müssen wir da eine Mine hinsetzen, damit das Feld dazu kommt. Hier sollte Wohnraum hin. Wohnraum, Entschuldigung, ein, ähm, wie heißt es, ein, 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 ein Wohnbezirk. Da könnte ein Sägewerk hin oder einmal Roden. Die Mine oben ist mir wichtig und vielleicht die Mine hier. Die Mine hier bringt auch Kulturschock und das fällt dazu. Das macht am meisten Sinn, denn das Feld ist ein cooles. Viel Produktion, viel Nahrung. Zwei Aktionen noch. Einmal Mine erstellen. Kulturschock fällt dazu. Jetzt haben wir hier mit eben noch eine Aktion. Mit dem haben wir noch deren auch nur eine. Dritter Ring. Ja, also dann würde ich das, glaube ich, so machen wollen, dass wir mit dem hier hier oben hinziehen und uns das Feld holen und mit dem nächsten daneben dann die Fischressource. Das heißt, er zieht hier, er zieht hier hin und er zieht hier ins Wasser. Und er zieht, oder er zieht erstmal hier hin. Das, das, das machen wir gleich dann. Die Fischressource ist noch im dritten Ring, oder? Die ist im dritten Ring und wenn wir hier die Mine gebaut haben, gibt es ja Kulturschock, dann wird die im dritten Ring sein, genau. Ja, perfekt. Achso, du wolltest wissen, ob dritter oder vierter Ring, jetzt ist alles klar. Ja, genau, ich konnte da eben nicht so schnell zählen. Einmal reparieren. Danach reparieren wir hier. Oh, wir können hier auch Kahoka-Hügel bauen. Aber der hat nur eine Aktion, dann wäre er weg. 
Deshalb musst du ja erstmal nur reparieren. Einmal aussetzen. Hier wollten wir roden und zwar... Ah, hier, hier können wir nicht roden, da wird der Handwerker zu schnell fertig. Aber wir merken uns das. Dass wir hier hingehen und nächste Runde irgendwas roden. Und was? Den Archäologen. Nächste Runde wird hier gerodet. Mehr Annehmlichkeiten hier. Das gilt auch leider immer noch. Da arbeiten wir aber dran, durch den Kahuke-Hügel. Und London ebenfalls. Mehr Annehmlichkeiten. Das hat sich auch schon behoben. Das heißt, wir können die beiden wegklicken und machen noch einmal eine Runde weiter. Gucken zwischendurch, ob wir irgendwas verkaufen können. Der Handwerker darf fertig werden. Weg im Energy. Wir haben ja die Karte dran. Ähm, gucken, ob wir ihr Eisen verkaufen. Eisen ist ja nicht viel wert. Kann niemand was mit anfangen. Oh, da ist sie doch bereit, viel für hinzulassen. Ich gebe mich einfach so lange hoch, bis sie sagt, das ist okay, so WB. Und die anderen Kollegen, wir könnten wieder Kohle verkaufen. Hier haben wir die Kohle abgenommen. Wir könnten Trajan Kohle verkaufen, wenn er sie haben möchte. Das reicht mir nicht aus. Ah doch, ein Gold für 30, das ist ja doch viel. Das kann, können wir machen. Ähm, mal gucken, was wir dafür zahlen müssen. Jetzt ein Gefühl dafür kriegen. Oh. Moment mal. Der zahlt ja unfassbar viel. Krass. Für 12 Kohle so viel. Jetzt will ich aber alles haben. Nein. Das ist ja unfassbar viel. Da stimmt was nicht. Das ist, ähm, da ist irgendwas komisch. Da haben wir irgendeinen Schwellenwert erreicht. Er will auch nicht mehr als 40 haben, vermutlich. Wissen Sie, also normalerweise wollen die ja 40 haben. 29 Gold für 30 Runden. Wow, das machen wir sofort. Das sind die 40, die ihm fehlen. Normalerweise wollen die über 40 haben. Jetzt passt Krass. Bitte, gern geschehen. Das hat sich aber gelohnt. Können wir das woanders auch noch machen? Die haben alle noch keine Kohle. Wir hatten sonst so richtig viel Geld. Niemand. Wir sind mal zufrieden damit. Eine Runde weiter. Bevor wir eine Runde weitergehen. Zu spät. Wollen wir immer noch einen Nationalpark bauen? Ach, schon wieder vergessen. Unglaublich. Schon wieder den Naturforscher nicht gekauft. So, 20 Gold und einmal Gips für 5 Gold 30 Runden. Also, indem wir gerade den Deal gemacht haben mit drei Jahren, wissen wir, dass das kein Schnäppchen mehr ist. Es sei denn, oh, wir bekommen die Sixtinische Kapelle. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein Bauwerk. Das ist ein riesiges, riesiges Gebäude. Das, ist, das kriegen wir als Fertigbausatz zusammengepackt. Wahrscheinlich als Würfelform, so Ikea-mäßig. Immo-Schlüssel beigepackt, kriegen wir per Paket zugesetzt, zugeschickt. Landet bei uns in der Hauptstadt im Palast. Am Biorix wendet sich an mich. Ich greisenweisen Berater. Ich wende mich wiederum an Matsumen und sage sag Matsumen, Matsumen, pack das Paket aus. Du packst es aus. Siehst eine Gebrauchsanleitung drin, nimmst den Immo-Schlüssel und brauchst wie lange, um bis die Sixtinische Kapelle steht. Also ich würde den Imbus-Schlüssel äh, ja weitergeben an das Praktikalb. Und das Praktikalb, das baucht da ganz schön lange dran rum, muss ich sagen. Ein paar Jahrhunderte ja vielleicht. Aber das ist ja nie fertig. Oh Gott, unfassbar. 
Ja, man bringt ja, das ist natürlich eine tolle Vorstellung, aber gehen wir dafür, wie sollen wir es machen? Ich weiß nicht. Machen wir oder machen wir nicht? Was meinst du? Um, nö, machen wir nicht. Was, was haben wir von diesem komischen großen Werk, die Sixtinikische Kapelle? Wir Gallia sind doch etwas robuster, oder? Wir würden es weiterverkaufen. Wir würden es weiter... Oh, der große Händler WB spricht wieder in dir. <lacht> würden das nehmen, würden das irgendjemand schicken an Leute, die im Gegensatz zu uns Wert legen auf Kultur. Leute mit... Na, wie heißt dieses französische Wort? Auf Niveau, genau. Leute mit Niveau. Die würden uns die Sixtinische Kapelle dann aus den Händen reißen. Könnten wir... Echt ernsthaft. Sehr witzig, ja, zieh die Scheichix. Als Kölner sollte man keine Witze machen über die Bauzeit von Kirchen. Ich bin auch nur hier hingezogen. Ich komme eigentlich von woanders her. Ich komme eigentlich von diesem kleinen gallischen Dorf her. The Real Aussie, danke dir. Ja, also ich finde, wir machen das, weil einfach ist einfach witzig. Und dann gucken wir mal, mal, was wir dafür bekommen von wem. Bin ich echt gespannt. Und jetzt kommt der Naturforscher erstmal. Oh Gott, hier unten. Mord und Totschlag. Irgendwas mit einem Spion. Jetzt kommt erstmal der Naturforscher. Den kaufen wir uns jetzt mit Glauben. Der macht hier einen Nationalpark. Da ist er 600. Und jetzt gucken wir mal, ob wir überall, ob die Handwerker durchgebaut sind. Oder ob wir noch irgendwo einen Handwerker haben. Alle durchgebaut. Perfektes Timing. Das heißt, nächste Runde nehmen wir wieder die Handwerker raus. Die Handwerkerkarte. Obulix, Wohnviertel, da. Aquarium. Annehmlichkeiten, Fabrik. Kann man auch machen. Ähm, ist das das Zentrale? Oh Gott, ich muss mal gucken, wo die Aquarien sind. Äh, wo die Unterhaltungsdistrikte sind. Ob das ein Zentrales ist? Ich glaube ja. Das hatte ich zwar vor zwei, drei Stunden schon mal äh, mir angeguckt, aber... Oh, nee, Wasserpark, Entschuldigung, Wasserpark. Ja, das ist ein zentraler Wasserpark. Das muss ich erst gar nicht nachgucken. Das entsteht hier. Das heißt, wir gehen auf Aquarium und das boostet ganz viele mit Annehmlichkeiten drumherum. Und danach klicken wir schon mal an. Danach gucken wir weiter. Dann hier Bauprojekt Handwerker. Sehr schön. Nächster Schritt. Mit dem hier geht es dahin zu der Mine. Oh, hier kommt ein Apostel rüber. Sehr schön. Wir können gegen Ende noch ein bisschen fiese Sachen machen. Hatten wir einen Disputanten oder keinen? Ich glaube, wir hatten keinen, ne? Wir haben das so geregelt. Das ist ein Missionar. Wir hatten nur einen Apostel. Da ist er. Das ist der Disputant. Oh, Moment mal. Warum können wir ihn angreifen oder nicht? Wir können ihn nicht angreifen, ne? Es fehlt an Punkten. Wir können ihn nicht angreifen. Wir ziehen, wir versperren mit ihm. Ihn ziehen wir daneben. So, dann gucken wir mal, wie der sich hier gleich weiter bewegt. Und hier vor Ort wollten wir ein Wohnviertel bauen. Werkstatt bringt bei uns jede Menge Kultur. Schon drin. Und dann könnten wir ein Wohnviertel noch bauen hier hinten hin. Das bringt plus 6. Und wir wollten einen Hafen bauen. Erstmal die Werkstatt. So, jetzt können wir hier Spionageaktionen durchführen in Milet. Viel wichtiger ist aber, dass hier vor Ort in zwei Runden Kilwa Kisivani fertig ist. Dann bekommen wir zwei weitere, zwei weitere Gesandte dazu. Und dann bekommen wir vor allem den Bonus hier vor Ort, dass wir, ähm, wenn wir Stadtstaaten desselben Typs haben und dort, ich zeige es euch hier nochmal, im Tooltip, 
und doch zu zerren sind, dass wir dann auf Geld oder Wissenschaft oder was auch immer 15% Zuschlag kriegen in allen Städten. Das nutzen wir bereits für die Wissenschaft hier, für die Wissenschaftsdistrikte. Das nächste, wo wir das nutzen könnte, wären die Kulturdistrikte, denn das sind die, wo es jeweils zwei gibt, die Lager sind nicht so wichtig, aber hier, das ist relevant. Das heißt, der nächste Schritt ist in Lissabon, bis zu den 10 hochzukommen. Das ist gar nicht so leicht, um da das auch abzugreifen. Dann haben wir die Handwerkerkarte drin, die nehmen wir beim nächsten Mal wieder raus in einer Runde. Der Gouverneur, den wir bekommen, die Gouverneurstitel, der, den bekommt Liang. Hier warten schon Handwerker im Hintergrund, um herum zu modernisieren. Beim Thema Stadt, beim Thema Zeitalter läuft es gut. Uns fehlen nur noch 24 Zeitalterpunkte, die wir binnen 18 Runden brauchen. Das ist super realistisch, das kriegen wir hin, muss aber trotzdem geplant werden. Ich gebe vor dem nächsten Mal, wenn wir wieder live streamen, das ist am Neujahrstag, vorher dem Mats und Mannix mein Safe Game mit, unser Safe Game, und bitte ihn mal durchzukalkulieren. Könntest du das machen? Das mache ich sehr gerne. Das, ist, das machen wir beim nächsten Mal, dann kalkulieren. Wir müssen sicher sein, dass das klappt, denn eventuell könnte man doch so Aktionen machen, wie zum Beispiel äh, Karavellen kaufen, erste Flotte bild, bilden, 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 drei Zeitalterpunkte, was wir nicht vergessen dürfen. Wir haben ja außerdem noch drin die ganze Zeit den Bonus, dass jede Forschung und jeder, äh, die wir bekommen, ob kulturell oder Naturwissenschaften, ähm, einen Zeitalterpunkt bringt und da haben wir mittlerweile ein gutes Tempo. Wir produzieren auch billige, viele schnelle, ganz schnell noch. Das läuft ganz ordentlich. Das kriegen wir ganz gut sauber hin. Das machen wir weiter. Viele kleine und große Abenteuer am Neujahrstag um 19 Uhr, wenn es hier weitergeht auf Twitch und nachher auf YouTube mit dem Let's Play. Mit den Gallian, mit der Biorix und seiner Bande, also mit euch und mit mir. Neujahrstag 19 Uhr und zwei Tage danach dann auf YouTube.